ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേരള കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ജേണലിസത്തിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലുമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പരിണാമം ഉത്ഭവം തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒന്നല്ല അതിന് മനുഷ്യനോളം പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണോ മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിച്ചത് അന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് എത്താൻ അഞ്ച് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് എത്താനിടയായ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ സ്റ്റേജാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് സയൻസ് അടയാളങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും കാലഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എഴുത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം നാലാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് അച്ചടിയുടെ കാലഘട്ടം അഞ്ചാമത്തെ കാലഘട്ടമാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നോക്കാം ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഫൈവ് സെൻസറി ചാനൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കഴിവ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസ് അടയാളങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ അടയാളങ്ങൾ അഥവാ സയൻസ് സിമ്പിൾസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏജ് ഓഫ് സയൻസിലാണ് ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെ ആളുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തി വരുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ ക്രമേണ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പരിഷ്കൃത രൂപമായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പക്ഷേ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അപരിഷ്കൃത രൂപമായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുഹാചുമരുകളിൽ അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയോ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് പെട്രോഗ്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഗുഹാചുമരുകളിൽ മറ്റും വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെയാണ് പെട്രോഗ്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് ബി സി ഏഴായിരമായപ്പോഴേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഡെവലപ്പ്ഡായി ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ട് ആശയങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ആ മെത്തേഡിനെയാണ് പിക്റ്റോഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ആ ചിത്രങ്ങളില
ബി സി ആയിരമായപ്പോഴേക്കും സിമ്പിൾസ് അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ അടയാളങ്ങൾ ക്രമേണ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെറ്റേഴ്സ് അക്ഷരങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്രാമർ സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരികയും ആളുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ദ ഏജ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അത് ഈ ഒരു സമയത്താകുന്നു പാപ്പിറസ് ഇലകളിലും മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയിലും കല്ലുകളിലും അതുപോലെ മരത്തടിയിലുമൊക്കെയായിരുന്നു ആളുകൾ ആ സമയത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഓരോ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ഓരോ സിമ്പിൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു ഹെയറോഗ്ലിഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സുമേറിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിമ്പിൾസാണ് ക്യൂണിഫോം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് വിദ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂണിഫോം ആകുന്നു പിന്നീട് മതപ്രചരണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപകമാക്കുന്നതിനും റിട്ടൺ ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റുകളുടെ അഥവാ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ അനിവാര്യമായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജായ ഏജ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് തുടക്കമാവുന്നത് ആ കാലത്തെ ആളുകൾ മരം കല്ല് എന്നിവയിലൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അച്ചടിച്ചിരുന്നത് മരത്തിലും കല്ലിലുമൊക്കെയായിരുന്നു ആ കാലത്തെ ആളുകൾ അച്ചടിച്ചിരുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് ഹിരകസൂത്ര ചൈനയിലാണ് ചൈനക്കാരാണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹിരകസൂത്ര അഥവാ ഡയമണ്ട് സൂത്ര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ചൈനക്കാർ പേപ്പർ കണ്ടെത്തി നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ജോഹന്നാസ് കുട്ടൻബർഗാണ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് കണ്ടെത്തിയത് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സമ്പൂർണമായ ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചത് പിന്നീട് ലോകത്ത് ധാരാളം പത്രങ്ങളും മാഗസിനുകളും പുസ്തകങ്ങളും ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി പിന്നീട് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ യുഗമായിരുന്നു എന്താണ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജേണലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ടെലഗ്രാമിൽ ജേണലിസം ഇൻ മലയാളം എന്ന ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജേണലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും കേരള കോർണർ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജേണലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല പി എസ് സി അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ന്യൂസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജേണലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെലഗ്രാമിലൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ചാനലിൻ്റെ പേര് ജേണലിസം ഇൻ മലയാളം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്